Eh, ¿Qué te parece ese yate? ¿Está bonito? Ahora mira allá atrás del yate. Las mansiones bonitas que están allá. Cada una con su embarcadero. Yates y yates y más yates, lanchas. Activate sus titles for your land rights. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pasó mis amigos? ¿Están listos para explorar una hermosa ciudad? Hoy estamos hacia el sur de Los Ángeles. En el... Pero ya saliendo del condado de Los Ángeles, estamos en el condado de Orange. En la hermosa ciudad de Newport Beach. Esta ciudad representa lo que es el verdadero sueño americano. La ciudad de la leche y la miel. Pero en vez de simplemente platicártelo, ¿por qué no te la muestro? Acompáñame para que seas testigo a través de los lentes de mi cámara que el sueño americano sí existe. Por, por cierto, déjame que te cuento que hoy es un día especial. Hay mucho, si tú ves que hay mucha, mucha gente, no es normal que sea así. Simplemente que hoy es 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos de América. Así que hay muchas fiestas alrededor, mucha gente viene a la playa y es el estilo de celebrar de, lo, de muchos, muchos gringos. ¿Cómo es que te digo que esta esta ciudad representa lo que sería el verdadero sueño americano? Ok, pues esto te lo voy a demostrar un poquito más adelante. Cuando mire las casononas, las mansiones a un lado de la playa. Bueno, para aquellos que luego preguntan ¿Dónde están las americanas? ¿Dónde están las güeras? Pues este es uno de esos lugares donde la mayoría de los que viven aquí anglosajones Bueno, pues si te preguntas cómo se miran las playas aunque como ya te dije, hoy es 4 de julio, así que está repleta de gente las playas. Una de las formas que celebran los días festivos los gringos, los estadounidenses, es en las playas. Otras en los parques, bueno hay muchas, pero una de las, más que, una de las formas más habituales que usan es ir, es ir a la playa. Bueno, déjame te muestro por el otro lado. Aquí. Aquí es el otro lado. Un poquito menos de gente por acá, ¿verdad? Pero vamos a ir caminando por todo por allá para, para que mire las casonononas a un lado de la playa. Vamos a llegar hasta el Balboa, el puerto de Balboa. Balboa Pierre. Ok, acompáñame, acompáñame para que... Mires un poco de aquí, a un lado de la playa de Newport Beach, la ciudad del sueño americano. Imagínate vivir así, a un ladito de la playa, en una de esas casanononas. Nomás sales hacia la parte de atrás de tu casa y en lugar de patio tiene la playa. Casitas de fácilmente valen arriba del millón de dólares. ¿A quién no le gustaría vivir así? Pre precisamente lo que estaba pensando. Con la geografía que tiene aquí Newport Beach, el mar y luego la bahía. 
y hoy en la mañana hubo un terremoto. No estuvo muy grande, pero si llegara a haber un terremoto grande y se viniera un tsunami, todo esto se cubriría. Válgame el cielo, sí se cubriría. Ya está la información por si llega a haber un tsunami. Eh, correr a los, a los lugares altos. Así es amigo, como te decía, la gran mayoría de los que viven en esta ciudad es de raza anglosajona. Pues mientras vamos caminando por un lado de la playa, pues te voy grabando el video para que, para que mire las casonas aquí, a un lado de la playa. Por cierto, hoy es 4 de julio, así que va a haber mucha gente. Muchas fiestas, donde quiera que caminemos. Qué mejor día para mostrarte lo que el sueño americano significa. Hey, Esta ciudad bien podría representar en todos Estados Unidos de América lo que es el verdadero sueño americano. Now we can cut if you want to. Okay, we're gonna come, we're gonna come Okay. Hey, you're gonna come to a festivo a un lado de las casas, afuera de las casas, hacia el lado de la playa, aunque ahorita solo hemos, hemos estado caminando a un lado de la playa, como puedes ver, pero déjame te muestro aquí casi, casi como a 300 metros, hacia allá, Muy cerquita, como a 300 metros, está la bahía de Newport. Y ahí la bahía, las casononas, las mansiones son todavía más, me imagino que más carísimas. Ya que se ve que son más grandes. Y cada mansión tiene embarcadero en la parte de atrás. Con unos enormes yates que, wow. Eh, ¿Qué te parece si vamos para allá para mostrártelo? Ok, vamos para allá. Eh, el ambiente festivo hasta arriba de las casas. A ver qué te parece esto amigo, tan solo a 300 metros de la playa de, bueno, esta también se ve como una playa, ¿verdad? pero aquí es una bahía. Allá del mar, de la playa, hacia acá, 300 metros hacia adentro, está esta bahía que 
Esa es, 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 es bahía es muy artificial, la bahía de Newport Beach, se, que se construyó allá a principios de 1900. A ver, déjame saco la otra camarita para hacer zoom y que mire las mansiones, como cada una tiene su embarcadero en la parte de atrás. Eh, ¿Qué te parece ese yate? ¿Está bonito? Ahora mira allá atrás del yate, las mansiones bonitas que están allá, cada una con su embarcadero, yates y yates y más yates, lanchas, de hecho en toda la costa oeste de Estados Unidos, este es uno de los puertos más grandes de yates, y bueno en general es uno de los puertos más grandes de embarcaciones recreativas. A pesar de que esta ciudad de Newport Beach no es una ciudad orientada al turismo, es más de gente ricachona, sí hay un poco de turismo. Y de las pocas cosas que hay de turismo, por ejemplo, aquí salen, aquí salen algunos de los barcos hacia la isla Catalina, salen algunos, algunos que te llevan a ver las ballenas hacia dentro del mar, y oh, hay un tour muy bueno que nunca, nunca he agarrado y me gustaría agarrar. Es un tour que te lleva por todas las bahías está aquí de adentro y te va mostrando las mansiones de los famosos. Así es, así como en Hollywood, que te llevan a ver las mansiones de los famosos. Eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí también hay de que te llevan a ver las mansiones de los famosos. De los recachones que tienen dinero aquí. Bueno, esta solo es una parte de la bahía. De hecho, este solo es un pedacito de la bahía. Bahía semi-artificial. Y mucho más para allá hay varias islas. Y, y esas islas son artificiales. Y pues en esas islas lo único que hay son mansiones y más mansiones. Eh, si encuentro otro lugar bonito donde grabar... Los negocios por allá. Y para acá. Hay muchas carpas. Vamos un rato hacia el puerto. El puerto Balboa. Pues así se preparan los americanos para celebrar el 4 de julio sus barbecues como le llaman carnitas asadas en las áreas destinadas para carbón claro ya que en la noche va a haber juegos juegos piroquetécnicos los cohetes los famosos cohetes eh, vamos a ver por acá donde sale el ferry hacia las islas las islas que ya les había platicado, las islas artificiales. Ahí viene un ferry. Ahí viene un ferry. Y por ahí va otro. Allá esa islita que eso que está ahí es una isla. Una isla artificial. Que la hicieron allá a principios de 1900. Hay varias islas artificiales. Que se hicieron allá en aquellas épocas de principios de 1900. Pues como les había dicho, allá en las islas, las mansiones, pura área residencial, con sus hermosos yates, oh, un tremendo velero, si sí, la bahía está bastante grande aquí, es la bahía de Newport Beach, una de las más grandes, no, no, no más grandes, sino con más embarcaciones, Tipo, de tipo recreativo en todo el oeste de Estados Unidos de América. En la ciudad del sueño americano, Newport Beach. Miren, ya para este lado se pueden dar una idea de lo, por qué les digo que esta es como la ciudad del sueño americano. Todas estas casas son particulares. Tienen sus playitas privadas. No me creen, a ver qué dice ahí. A ver si alcanza a ver el anuncio que está ahí. 
dice playa privada tiene sus embar embarcaciones, yates ese tremendo velero wow estas son casas de recachones millonarios así es mis amigos a solo 300 metros de la playa está la bahía de Newport Beach mansiones playas privadas yates, veleros lanchas mm. díganme si no es un bello ejemplo de lo que es el sueño americano ¿Cuántas personas no les gustaría tener una casa así? Claro que para eso tienes que tener tu buena cantidad de dinero, ¿verdad? ¿O qué si no te gusta aquí? Entonces una de las que están allá a un lado de la playa Nomás sales a tu patio trasero, bueno no tienes patio trasero, tienes tu playa trasera eh, mira nomás. Pues caminamos por la playa, amigos. Ya que vamos a volver hasta el puerto de Newport Beach, allá donde hay más ambiente y están todos los bares. Y pues mientras vas viendo estas otras casas, venimos, venimos de la bahía. Y ahora... Caminamos por a un lado de la playa. Mm, este lado está tranquilo, ¿verdad? Pero allá por el lado de, del puerto de Newport, el primero que fuimos, allá hay mucho ambiente. Ya que ahí es donde está la gran cantidad de bares. Ok, vamos, mientras vas, vas viendo las casonas y las mansiones. Para que no te digan y no te cuenten.
Pues ya estamos llegando al puerto de Newport Beach y este parece un muy buen lugar para esperar la noche y ver aquí los fuegos artificiales. Yo sé que hay muchas personas alrededor del mundo que les gusta ver videos, eh, simplemente ver las calles de otras ciudades, cómo son las calles en otros lugares diferentes. Así que te voy a hacer un par de videos extras, si los quieres ver, sin narración. Simplemente mostrándote las calles de Newport Beach en el día y otro video para que mires cómo están las calles en la noche, cómo está el ambiente en la noche. Si los quieres ver, Ahí te invito que para que los mires. Hoy hay fuegos artificiales por muchos lados. Allá en la lejanía, en la oscuridad se puede ver. Aquí en, en Newport Beach también hay fuegos artificiales, pero nosotros estamos en el puerto y los fuegos artificiales están allá por la bahía. Allá por la bahía donde están los yates, en una isla. ¿Quieren ver cómo se miran las calles de Newport Beach en la noche? Acompáñenme para que vean cómo es que bonito está el ambiente. Pero solo se las voy a mostrar, no se las voy a cortar. Ahí ustedes las miran. Ustedes juzgan cómo se mira.